দর্শক দেশ টিভির পর্দায় যে যেখানে আছেন দেশে অথবা বিদেশে ঘরে অথবা বাইরে যারা ফুটবল খেলা দেখছেন এবং আমাদেরকে দেখছেন স্বাগত জানাচ্ছি ভিজন ফুটবল ম্যানিয়াতে আমি হাসান সাঈদ রয়েছি আপনাদের সঙ্গে এবং আজকে আমার সঙ্গে অতিথি রয়েছেন জাতীয় দলের দুজন সাবেক প্লেয়ার একজন শেখ মোহাম্মদ আসলাম আপনারা প্রতিদিনই দেখে থাকেন এবং রয়েছেন জাতীয় দলের মহিলা ক্যাপ্টেন ডালিয়া আক্তার ডালিয়া আপনাকে স্বাগত আসলাম আপনাকে স্বাগত দর্শক আমার সঙ্গে আরো রয়েছেন আজকে আমার কো হোস্ট হাই দিস ইজ মাই কিস বরাত थैंक यू শাইন ভাই হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু ভিশন ফুটবল ম্যানিয়া আমি আছি এবং থাকব পুরোটা প্রোগ্রাম জুড়ে শুধু আমি একা নই আমার সঙ্গে আছে লাইভ গ্যালারি হ্যালো গ্যালারি হ্যালো व्हाट्स गोइंग অন গ্রেট অনেক এক্সাইটেড তোমরা ম্যাচ নিয়ে নিশ্চয়ই অনেক কোন কথা আছে ফুটবল নিয়ে অনেক বেশি কথা বলবো তবে ব্যাক টু শাইন ভাই শাইন ভাই কাছ থেকে আবার আসবো थैंक यू मारिया थैंक यू दर्शक एके बारे ना विश्वास हाशफाश कर सबाई एकटू आगे खूब एक गरम खेला जार्मानी बनम कुरिया अत्यंत दक्ष संगे बोलते हे जार्मानी फैन दे के सबक चैम्पियन सबक चैम्पियन गत बारे चैम्पियन जार्मानी छिटके पड़े गल सेकेंड राउंडे उठते परलना गतकाल के रे एक भलो खेला देखे आर्जेंटिनार खेला सबा अने के बनीद्राय रत काटिए बस कैकटी कल के रे स्वस्ती घुमाते पे सब नहीं आलाप करब आसन जा अतिथि आसलम कथा थे शुरू करब আর্জেন্টিনা ম্যাচ থেকে শুরু করা যায় আর্জেন্টিনা ডালিয়া কি আর্জেন্টিনা থেকে শুরু করতে চান নিশ্চয়ই অলরাইট আর্জেন্টিনা গতকালকে বলা যায় ঘুরে দাঁড়িয়েছে কথাটা কি সত্যি কিনা হ্যাঁ डेफिनेटলি ওকে আপনি কি মনে হচ্ছে যে আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনার মতোই খেলেছে যদি তাই হয় তাহলে কোচ কি চেঞ্জ করেছিল কিভাবে তারা চেঞ্জ হলো কোথায় চেঞ্জটা হলো কোচ যে ফরমেশনে খেলিয়েছিল দ্যাট ওয়াজ দ্য ব্লান্ডার उज्जीवित ग्राउंडे रेखे এই স্ট্যাটিস্টিক্সগুলো আমরা হয়তো কিছুক্ষণ পরে পর্দায় দেখব যে আমরা তখন এই আলোচনায় আবার যাব ডালিয়ার কাছে আসি কালকের আর্জেন্টিনার খেলায় আপনার চেঞ্জটা আপনার কাছে কি ধরা পড়েছে দেখুন ফুটবলার হিসেবে তো জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন জি আমার যেটা মনে হয়েছে যে আর্জেন্টিনার গতকালকের ম্যাচটা ছিল যে ডু আর ডাই ম্যাচ इधर उधर जीतते हैं और जो ड्र है तो छिटके पड़े जाए मैं सेकेंड राउंड क्वालिफाई करते पर नकआउट आसते पर षोलोते आसते पर तो ये जो सर्वोच्च चैलेंजर विषय जो टूर्नमेंटे टीके थका तो मन है जो कोच जो स्ट्राटेजी कर दू तीन प्लेयार के चेन्ज कर डाग आउटर अन्न भलो प्लेयार दे के तरा उन्नी ओखे एने से जेटा लेगे जे कोचर भूमिकाटा मठे नर्माली आगे मैचगुल देखे कल के क्यों एक डिफरेंट देखे তিনি ফরমেশনটাও চেঞ্জ করেছেন এবং আরেকটা যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে মেসির কাঁধে মেসি যে প্রেশারটা এসেছিল যে ফার্স্ট ম্যাচে সে যতটুকু যেভাবে খেলেছে সেকেন্ড ম্যাচে পুরোটাই মনে হয়েছিল যে একদম মানে নিষ্প্রভ একটা অবস্থা হ্যাঁ পরে কালকের ম্যাচে মেসিকে অনেক বেশি অ্যাক্টিভ দেখেছি দেখেছি আমরা অনেক দায়িত্ব আরো দেখতে পারবো কিনা আরো মেসি আর্জেন্টিনাকে নিয়ে আমরা আবার আলোচনা করব কিন্তু এখন কিন্তু একটা যে পরিবেশ পরিস্থিতি বিরাজ করছে জার্মানি বেরিয়ে গেল রাইট জার্মানি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আগামী রাউন্ডে আগামী সিক্সটিন রাউন্ডে উঠতে পারল না আসলাম আসলাম জার্মানি কিন্তু গত খেলায় গত খেলায় আমরা আলাপ করেছিলাম যে তারা হয়তো দেখেন ব্যাক বাট আজকে আজকে তাদের খেলার এই পরিণতি বা পরিস্থিতি কেন আমার মনে হয় তাদের খেলার অবস্থান যে যে পর্যায়ে তারা খেলেছে এবং এ পর্যন্ত যা খেলছিল ওই যে ম্যাচটা উইনিং করেছে ওই ম্যাচটাই ভালো খেলেছে 
বাদ বাকি ম্যাচগুলো খুব একটা জার্মানের নামে সুবিচার করে ফুটবল খেলে নাই কোথায় ঘাটতিটা কোথায় আমার মনে হয় তারা টায়ার ডক টায়ার মানে সে প্রফেশনাল লীগ খেলে লীগ খেলে তারা চ্যাম্পিয়নশিপ লীগও খেলেছে ইউরোপিয়ান ইউরোপা কাপ খেলেছে এই বিভিন্ন ইয়েতে আমার মনে হয় কিছুটা টায়ার তারা তার মানে এইভাবে তাদের দাঁড়িয়ে ফুটবল খেলতে আমি দেখি নাই বাট এখানে আপনাদের কাছে কি কেউ ধরা পড়েছে যে জার্মানি টিমে প্লেয়ার ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ার কেউ মিসিং আছে কমেন্টেটরসরা কিন্তু বলছিলেন যে হয়তো এই টিম মিক্সের মধ্যে হয়তো কেউ খেলছে না বসে আছে আপনার কাছে ধরা পড়েছে কি না না বেস্ট পসিবল প্লেয়ারগুলো তো খেলেছে আজকে শুধু বোটাং ছিল না বোটাং তো আপনার দুটো ইয়ালো কার্ড ছিল খেলতে পারবে না তো সেটা সেখানে বাট এখানে জার্মানিতে আপনার যে এইজ মিক্স বয়োজ্যেষ্ঠ প্লেয়াররাই খেলেছেন এক্স্যাক্টলি এখানে জুনিয়র প্লেয়ারদের আবির্ভাব ঘটেনি যেটা অনেক অন্য অন্য টিমে হয়েছে ফ্রান্সে এসছে আজকে কোরিয়া কিন্তু ওদের সঙ্গে খেলেছে উইথ এ ভেরি ইয়াং টিম এক্স্যাক্টলি তাদের যে বয়সটা নির্ধারণ করা হয় গর্ভের পরে না মানে সে জন্মাবার পরে না তার ভ্রূণ যখন একটা মা গর্ভে নেন তখন থেকেই তার মানে ডেট অফ বার্থটা হয়ে যায় সো সে যখন পৃথিবীতে আসে অটোমেটিক তার কিন্তু একটা বছর প্রায় নয় দশ মাস বেশি থাকছে কিন্তু নর্মালি আমরা মানুষগুলো কি করি জন্মাবার পর থেকেই তাকে ডেট অফ বার্থ ওই দিন থেকে ধরা হয় বাট কোরিয়া কিন্তু ধরা হয় ভ্রূণ থেকে সো সেই হিসেবে কিন্তু কোরিয়ান প্লেয়ার এমনিতে একটু ইয়াং থাকবে এক বছর আর একটা বিষয় যে কোরিয়া জাপান ওরা ট্রাই করে সবসময় ইয়াং প্লেয়ার দিয়ে কাজ করার কারণ স্পিডের একটা ব্যাপার ওরা স্পিডটাকে সবচেয়ে বেশি অ্যাডভান্টেজ মনে করে আর জার্মানি আমি আসলাম বাসা একেবারেই একমত যে জার্মানি যে বিষয়টা যে বছরে ওরা ষাটটারও বেশি ম্যাচ খেলে ফেলে লিগগুলোতে মানে দে আর ভেরি টায়ার্ড তাদের মাসলগুলো টায়ার্ড তাদের তারা মেন্টালি টায়ার্ড তাদের ফিজিক অ্যান্ড মেন্টাল যে যে সিঙ্কোনাইজেশন সেটাই মনে হচ্ছে যে খুব একদমই বাইরে মনে হচ্ছে ক্লান্ত তারা অনেক ক্লান্ত এবং তাদের খেলার যে ক্ষিপ্রতা ছিল ইভেন লাস্ট ম্যাচ যে জিতেছে দশজন নিয়ে যে গতিময় ফুটবল খেলেছে এখানে আমরা ক্লোজাকে দেখেছি গ্যালারিতে বসে আছে তো সেখানে তাই না তো সেখানে জার্মানি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বের হয়ে গেল আমার গ্যালারির কাছ থেকে হয়ে আসি দেখি ওরা কি বলছে জার্মানির হার নিয়ে মারিয়া কি বলছে গ্যালারি থ্যাংক ইউ শাইন ভাই গ্যালারি শুনলাম তো শাহিন ভাইয়ের কথা শাহিন ভাই আলাপ করছে জার্মানি ম্যাচ নিয়ে জার্মানি কেমন খেলেছে তাদের পারফরমেন্স কেমন ছিল সেগুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো কিন্তু তার আগে তোমাদের নামগুলো একটু জেনে নিই শুরু করছি তোমার কাছ থেকে আমি ফাতিন আহমেদ মাহি হ্যালো এন্ড ইউ হ্যালো আমি নাইমা হাই নাইমা আমি অহনা অহনা ব্রাজিল সাপোর্টার হ্যালো হ্যালো আমি উৎস উৎস হাই উৎস হ্যালো হ্যালো আমি মিনার হাই মিনার হাই হ্যালো আমি অনিমা হে অনিমা হ্যালো আমি তাসরিফ আহমেদ হ্যালো তাসরিফ তারপর তোমাদের অনুভূতিটা কি রকম এখন আসলে জার্মানি তাদের মানে স্পেন তারপরে ইতালি ওদের পথেই হাঁটছে আপনি দেখবেন যে ইতালি কিন্তু দুই হাজার ছয় বিশ্বকাপ জেতার পর দুই হাজার দশে গ্রুপ পর্বে রাউন্ড অফ সিক্সটিনে উঠতে পারে নেই আবার স্পেনও দুই হাজার দশে বিশ্বকাপ জেতার পর কিন্তু চোদ্দোতে রাউন্ড অফ সিক্সটিনে উঠতে পারে নেই এরকম এবং আমরা দেখছি যে এবার এবারে যে ডিফেন্ডিং টিমগুলো আছে তারা কিন্তু ওরকম আপ টু দ্য মার্ক খেলছে না তো সেই ব্যাপারে তোমার অনুভূতি কীরকম আসলে এটা তাদের একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার বা কিন্তু হ্যাঁ ব্যক্তিগত ব্যাপার তাদের হতে পারে এবং কোচের ট্যাকটিক্স এরকম হতে পারে কিন্তু তোমরা যে খেলাগুলো দেখছো সেই খেলাগুলো দেখার পর তোমাদের কি মনে হচ্ছে আমি আল গো টু হেম তোমার কাছ থেকে শুনি তারা যারা যাদের এবার ভালো খেলার কথা তারা এবার ভালো খেলতে পারছে না এক্স্যাক্টলি যে দেখা যাচ্ছে যে যারা যাদেরকে গোনায় ধরা হচ্ছে না তারাই ভালো খেলতেছে ট্রু ভেরি ট্রু মানে স্মল টিম গুলো অনেক ভালো ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা বলা হয় আর কি হুম হুম তো আজকে তোমাদের কি মনে হয় যে ব্রাজিলের যে খেলাটা হচ্ছে একটা ভেরি হাই ভোল্টেজ ম্যাচ হবে আজাদে তো এই ব্যাপারটা নিয়ে তোমার কাছ থেকে না আমি ব্রাজিলিয়ান সাপোর্টারের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি তুমি বলো আশা করা যায় জিতবে কিন্তু এবারের ফুটবল বিশ্বকাপে কোনো কিছুই প্রেডিক্ট করা যাচ্ছে না একেবারে আনস इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल इट्स हैपनिंग एंड वेरी एक्साइटिंग सो लेट्स होप एंड प्रे ब्राजील जीतবে তো ব্রাজিলে তুমি বলকে মনে করো যে কে আমাদেরকে জয়টা এনে দিতে পারে কোন প্লেয়ারটার উপরে নজর রাখা উচিত আমাদের আমার মনে হয় ফুটবল খেলাটা পুরোটাই টিম ওয়ার্ক কিন্তু এখানে গোল যে দেয় তারই যেহেতু নাম আসে 
তো আমার মনে হচ্ছে এবারে হিসেবে নেইমার আর কোতিনহার উপরে আমরা নেইমার আচ্ছা আসসালাম সো আমরা আরো ফুটবল নিয়ে অনেক অনেক কথা বলবো আজকের ব্রাজিলের যে ম্যাচটি হবে সেটা নিয়েও কথা বলবো বাট আমরা ফিরে আসছি আবার শাইন ভাইয়ের কাছ থেকে শাইন ভাই ব্যাক টু ইউ थैंक यू थैंक यू মারিয়া ওটা বলছিল যে টিম ওয়ার্কের ব্যাপার আছে ব্রাজিল সেই সরি জার্মানি সেই পথেই হাঁটলো যে পথে স্পেন হেটেছে বা ইতালি হেটেছে সেকেন্ড রাউন্ডে উঠতে পারলো না এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হবে বাট তবু অনেকেই মানতে পারছে না না মানবার কথাও নাই আপনি ওদের যে অ্যাটাক যখন করেছে আমি যত যতটুকু খেলা দেখেছি পেনিটেট পেনিটেট করতে চেয়েছে মানে মাঝখান থেকে অলওয়েজ তারা যে উইং উইং থেকে যে আসে উইং থেকে যে পেনিটেশন হতো ওইটা আজকে খুব রিয়ার অকেশনে করেছে ফ্যাক ইন্ডে যে করেছে আপনি আমরা কিন্তু অনেকেই আশা করিনি যে কোরিয়ার কাছ থেকে জার্মানি দুই গোলে পরাজিত হবে একেবারেই মর্মা হত আমার মনে হয় যে টোটালি ব্রোকেন আমরা পয়েন্ট টেবিলসটা দেখি সুইডেন সেখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পয়েন্ট টেবিলে এক নম্বরে আছে ছ পয়েন্ট নিয়ে মেক্সিকো ছয় পয়েন্ট নিয়ে কোরিয়া তিন পয়েন্ট জার্মানি তিন পয়েন্ট সেখানে যদি আমরা ওই স্ট্যাটিস্টিক্সটা পেতাম তাহলে দেখতে পারতাম যে বল পজিশন এবং পজিশন পাসিং যেগুলো নিয়ে আরও হয়তো আমরা কথা বলবো ওদেরকে যে সুযোগ জার্মানির কাছে এসছে তারা হয়তো বা সৎ ব্যবহার করতে পারেনি সো এখানেও জার্মানির অথবা কোরিয়ার ডিফেন্স নিয়ে আপনারা যদি কিছু বলেন আসলে জার্মানির ডিফেন্স কিন্তু বরাবরই এই বিশ্বকাপে আমরা দেখলাম যে খুবই উইক একটা ডিফেন্স জার্মানির ডিফেন্স স্কোয়াডটা তো বরাবরই কিন্তু জার্মানির গোলকিপারটা একটা মানে সুইপার হিসেবে খেলে নুয়ার ম্যানুয়েল তো এবার তার ইঞ্জুরি থেকে এসে প্রথম ম্যাচেই একটা মোটামুটি একটা হোচট দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা এবং ঘুরে দাঁড়িয়েছে সেই অনেকটা সাপোর্ট দিয়েছে অনেকগুলো নিশ্চিত গোল সেভ করেছে আমার মনে হয় যে গোলটা মানে লাস্ট গোলটা যে টনি ক্রুজের সবাই বলছে যে ও জিতিয়েছে কিন্তু আমার কাছে লাগে যে এটা ম্যানুয়েল নুয়েরের কাজ যে অনেকগুলো বল নিশ্চিত গোল ফিরিয়ে দিয়েছে তো এখানে যেটা বলবো যে জার্মানির দিকে তাকালে যে ডিফেন্স স্কোয়াডটা বুয়াটেং একটা মেইন ডিফেন্ডার সে আজকে মাঠে নামতে পারেনি বুয়াটেং একটু লং লং মানে একটা কুইক একটা কাউন্টার অ্যাটাক বল দিতে পারে যেটা আজকে জার্মানি প্লেয়ার কোনো ডিফেন্ডারই একটা কাউন্টার অ্যাটাক দিতে পারেনি এটা একটা বিশেষ একটা ব্যাপার আর আসলাম ভাই যেটা বললো যে খেলার চেষ্টা করেছে মাঝ মাঠ থেকে উইং থেকে যে মাঠটা ওপেন করে তারপরে ডিফেন্সকে ভেঙে যাবে সেটা কিন্তু হয়নি ওরাই বরং মাঠ ছোট করে ফেলেছে ওখানে বলেই দেবে আপনাকে তারা সেখানে সুইডেনের সঙ্গে কিন্তু দেখা হবে সম্ভবত ব্রাজিলের সঙ্গে যদি ব্রাজিল জিতে অথবা ড্র করলেও যাবে দর্শক বেশ কিছুক্ষণ ছিলাম আসলামের সঙ্গে এবং ডালিয়ার সঙ্গে আপনাদের সঙ্গেও আসবো ফিরে ভিশন ফুটবল ম্যানিয়াতে একটি ছোট্ট বিরতির পরে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন
আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে ভিজন ফুটবল ম্যানিয়া অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে রয়েছেন আসলাম এবং ডালি আক্তার আর রয়েছেন আমার কো-হোস্ট হাই দিস ইজ মারিয়া কিসপারা থ্যাঙ্ক ইউ চাইন বাই থ্যাঙ্ক ইউ মারিয়া দর্শক আমরা জার্মানি নিয়ে আলাপ করছিলাম আমরা কি শেষ খেলা দেখলাম নয়ার হেক্টর হামলস কেডেরা ক্রুস ওজেল এদের কি এই শেষ নাকি আরো আমরা দেখতে চাই जानी ना खिलाड़ा কোচের ব্রিফিং এ কিন্তু মানে উনি যখন ব্রিফিং করলেন টিম ব্রিফিং এ সেখানে কিন্তু উনি বললেন যে আজকের ম্যাচটা ছেলেদেরকে একদমই টপ খেলা দেখাতে হবে তাদের নিজেদের জন্যই কোচের ব্রিফিং ছিল এটা বাট ওনার যে টিম সিলেকশন আমি মনে করি মুলার থমাস মুলার একটা এক্সপেরিয়েন্স প্লেয়ার হ্যাঁ সে গোল পাচ্ছে না পায়নি এটা ঠিক আছে কিন্তু তাকে এতটা সময়ে প্রথম থেকে বসে রাখার আমি যুক্তি দেখছি না যেহেতু ওনার টিমে স্ট্রাইকারের সংকট আছে ওনার টিমে মিডফিল্ডের সংকট আছে লাস্ট ম্যাচে যেটা উনি বলছে আসলাম ভাই বললেন যে অজিলকে বসার বসানো হয়েছিল হয়তো সে টায়ার্ড অথবা সে ইনজুর ছিল এই জন্য এটা হতে পারে যে ইনজুরি কারণে কিংবা টায়ার্ডনেসের কারণে উনি চেয়েছিলেন যে আর এই জন্য নামাই আগের ম্যাচে আজকের ম্যাচে উনি হয়তো ভেবেছেন যে দক্ষিণ কোরিয়ার যে বিষয়টা দক্ষিণ কোরিয়ার সারা মাঠ ভালো খেলে কিন্তু ডিবক্সের কাছে এসে ফিনিশিংটা ভালো না ওদের তো যে কারণে আপনি খেয়াল করে থাকবেন যে যারা যারা ম্যাচ দেখেছে যে যখনই দক্ষিণ কোরিয়া মানে কাউন্টার অ্যাটাকে কিংবা অ্যাটাকে গিয়েছে ডিফেন্ডার কিন্তু কমই ছিল অন্য অন্য ম্যাচে ব্রাজিলের সরি আর জার্মানির প্লেয়ারগুলো সব ব্যাক ফুট ব্যাক কোর্টে নেমে আসে আজকে কিন্তু তারা সেটা করেনি যার ফলে লাস্টে এডিশনাল টাইমে গিয়ে এডিশনাল টাইমের আগ মুহূর্তে তারা গোল খেয়ে গেছে তো জার্মানি আমার মনে হয় একটু আন্ডার এস্টিমেট করেছে একটু আন্ডার এস্টিমেট করেছে বাট বাট একটা কথা ঠিক আমরা এখান থেকে সরে যাব নাইজেরিয়া আর্জেন্টিনাতে একটা কথা ঠিক যারা প্রফেশনাল প্লেয়ার যারা লিগে খেলছে প্রফেশনালি তাদের কিন্তু জাতীয়তা বোধটা হয়তো বা এই বিশ্বকাপে আমরা কিছুটা হলেও কম দেখেছি সেখানে ন্যাশনাল টিমের যার যার ন্যাশনাল টিমের জানি না বাংলাদেশের কথা শুনবে কি না আমাদের কথা শুনবে কি না বাট ন্যাশনাল টিমের আরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত তাই নয় কি আমার কাছে এখানে একটু ইয়ে লাগে যে জাতীয়তা বোধ তাদের কম কি না ঠিক বলবো না কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে তারা প্রফেশনাল লিগুলো নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকে এবং যখনই প্রফেশনাল সাইডটাকে আপনি বেশি প্রাধান্য দেবেন আপনার অন্য অন্য ইন্টারেস্ট অবশ্যই হ্যাঁ কিছুটা তো সেখানে জাতীয়তা বলেন বা যাই বলেন যে নামে ডাকেন ম্যাচে যদি আমরা দেখে থাকি যে হয় কি অনেক সময় যে ওইখান কোথা থেকে আমার সে बेनिफिटेड বেশি হচ্ছে এটা সে মাথায় রাখতেই পারে তারপরে যেমন ধরুন যার জন্য মেসি আমরা খেলা খেলা দেখতে পাচ্ছি না মেসি যে খেলা আমরা নেইমারের খেলা সে খেলা দেখতে পাচ্ছি না আমরা যে রকম খেলা দেখতে চাচ্ছি না পাচ্ছি না আর একটু বিষয় আছে যে আপনার মেসি বা নেইমার বা আপনি যদি টনি ক্রুজের কথা বলেন লিগে যখন তারা তার ক্লাবের হয়ে খেলছে মোস্ট অফ দা টাইম ইয়ার बेस्ड ইয়ার তারা কিন্তু ওখানেই থাকছে এবং তার কো প্লেয়ার যারা যেভাবে সাপোর্ট দেয় টিমে টিমের যে মানে যখনই দেশের হয়ে খেলছে টিমমেটসের কাছ থেকে ওইভাবে ওই সাপোর্টটা ঘুরে ফিরে কথাটা সেখানেই আসছে যে তাহলে জাতীয় টিমের জন্য তাকে আরো বেশি সময় দিতে হবে এটাই এখানে একটা কথা যে জাতীয় টিমকে তাদের সময় দিতে হবে তো সেখানে ওই প্রফেশনাল এটা একটু স্যাক্রিফাইস করে এখানে চলে আসতে হবে জি তো সেই কথাটা দাঁড়াচ্ছে আমরা সেটাই বলার চেষ্টা করছি হয়তো অনেকে এগ্রি করবেন অথবা করবেন না জি হাওয়েভার আমরা চলে যাই গতকালকে রাতের নাইজেরিয়া ভার্সেস আর্জেন্টিনা বলুন আপনি হোয়াট এভার উই ওয়ার ডিসকাসিং আর্জেন্টিনা কোথায় আছি আমরা মেসির প্রথম গোল আসলাম দ্যাট ওয়াজ ক্লাস গোল এবং মেসি ওখানেই প্রমাণ করে যে হি ইজ দ্য বেস্ট প্লেয়ার কারণ তার যে ওই গতির উপর যে বলটা রিসিভ করেছে леফট ফুটে ইট ইজ আনবিলিভেবল এটা আমরা ওখানে থাকি সেখানে মেসি 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 যে মেসি সেটাকে দেখানো হয়েছে ইয়েস প্রুভেন যে এত বিউটিফুল টাচ леফট ফুটে নিয়ে সামনে রেখেছে বলটা ক্লাস ক্লাস গোল এবং এটা মেসির দ্বারাই সম্ভব মেসির দ্বারাই সম্ভব ডালিয়া 
মেসি তো ডেফিনেটলি বল কোঅর্ডিনেশনের দিক থেকে একদম একদমই মানে মহারাজার একটা অবস্থান তার কারণ তার বলের সাথে এতই সক্ষমতা সে যতই এয়ারে বল থাকুক সেটাকে সে খুবই কন্ট্রোলের সাথে বলটাকে গ্রাসে আনতে পারে তো সে যে বলটাকে এনেছে রিয়েলি একটা ক্লাসি একটা ক্লাসি একটা সে শট দেখিয়েছে বলটাকে কন্ট্রোল করে আর মেসি যে কাজটা করেছে প্রথম চোদ্দ মিনিটের মাথায় একটা স্কোর করে দিয়ে টিমকে পুরাই চাঙ্গা করে দিয়েছে অন্যান্য ম্যাচগুলোতে মেসি কিন্তু উপরে নিচে এভাবে এত অ্যাক্টিভলি খেলে নাই বাট গতকালকে তাকে দেখা গেছে যে অ্যাসিস্ট করতে দেখা গেছে তাকে নিজেকে গোলের জন্য একটা তার একটা মানে ক্ষুধা গোল ক্ষুধা টিমকে উইন করা যেটা বললেন যে তাকে ফিট করা হয়নি ফিট করলে সে কিন্তু নিজের বল নিজে তৈরি করে নেওয়ার চেষ্টা করেছে গতকাল এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমার ধরা পড়েছে আমার কাছে আসলাম এবং আপনার আপনি বলতে পারবেন সেটা হলো যে মেসি কিন্তু পরের দিকে আরও সুযোগ করে নিতে চেয়েছে বক্সের ভিতরে সে বোধ হয় ফাউলের জন্য পেনাল্টির জন্য বোধ হয় কিছু চেষ্টা করেছিল অভিনয় করতে চেয়েছিল বেশ কয়েকবার না সে কালকে খুব মানে খুব গভীরভাবে সে ইনভলভ ছিল টিমের সঙ্গে এবং প্রতিটা মুভমেন্টে মেসির টাচ ছিল এবং আপনি দেখছেন যতক্ষণই মেসি মুভ করেছে ও কিন্তু উইথ বল উইদাউট বল অনেক বেশি খেলেছে কালকে উইদাউট বল খেলে তিন চারটা প্লেয়ারের সঙ্গে মুভ করেছে সো দেয়ার ওয়াজ এ ভ্যাকিউম ওখানে তার সতীর্থ খেলোয়াড়রা যে কাজ করেছে ফ্যান্টাস্টিক ফুটবল আমরা আসি স্ট্যাটিস্টিক্সে যদি দেখি জি সেখানে আর্জেন্টিনা সিক্সটি সিক্স পারসেন্ট বল পজিশনে আছে পাস অ্যাকিউরেসি এইটটি ফোর পারসেন্ট এবং পাসেস দেখেন আপনি পাঁচশো পঁয়ষট্টিটি পাস করেছে ওরা ফলো যদি কন্ট্রোল ফুটবল ইট ওয়াজ দেয়ার নাইট তারা জিতবার জন্যই খেলেছে বাট আমরা মনে হয় যে আশা করব আর্জেন্টিনার কাছ থেকে আরও ভালো ফুটবল আশা করব আমরা ডেফিনেটলি এরপরে তো তারা আরও বেটার খেলবেই ডেফিনেটলি এবং আপনার ইয়থ এবং ওল্ড এর যে সংমিশ্রণ কালকের খেলাতে দারুণ লেগেছে আমার কাছে শুনে আসি মারিয়া বসে আছে গ্যালারির মধ্যখানে গ্যালারি কে বলছে কালকের খেলা নিয়ে মারিয়া থ্যাংক ইউ শাইন ভাই Hey, what's up, gallery? Yeah! 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 Hey, there's your microphone. So, how did you get the match today? How did you get the match today? First, I got the 14 minutes of the score for the first day. But, I got the match today. But, I got the match today. 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 How did you feel about the match today? Actually, I got the match today. I got the match today. I got the match today. Argentina, I got the match today. I got the match today. चले गोल कर लो तेलो ना সস্তি ফিরে এসেছে সস্তি ফিরে এসেছে তো ওই মোমেন্টটা তো মনে হচ্ছিল যে ব্রেথ টেকিং একটা মোমেন্ট তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ তো আজকে আজকে যে আর্জেন্টিনা ম্যাচ তো গতকালকে চলে গেল এন্ড ভেরি এক্সাইটিং ম্যাচ হয়ে গেল আজকে আরেকটা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ কিন্তু হতে যাচ্ছে ব্রাজিলের সাথে সো এই ম্যাচটা নিয়ে তোমাদের কি ধারণা তোমরা কি ভাবছো फिनिशिंग गोल होते 
অনুযায়ী আসলাম শুনছিলাম ওদের কথা অনেক কথা ব্রাজিল নিয়ে আর্জেন্টিনা নিয়ে আসছি আপনার কাছে আবারও ডালি আপনার কাছেও একটি ফাউল হ্যান্ডবল পেনাল্টি গোল আর্জেন্টিনার তো তার বিপরীতে ভিআরএ শেষের দিকে আমরা কিন্তু আরেকটি হ্যান্ডবল যেটা ডি বক্সের ভিতরেই হয়েছে কিন্তু পেনাল্টি হয়নি রেফারি পেনাল্টি দেয়নি তো সেটা নিয়ে আপনাদের অভিমত বলটা প্রথম ও হেড করেছিল হেডের পরে তার দ্যাট ওয়াজ নট উইলিংলি এবং ইন্টেনশনলি ছিল না এটা বলটা রিলিজ করার পরে কিন্তু ও আবার ফিনিশ করেছে অপোনেন্ট তো আমার কাছে এটাই মনে হচ্ছে কারণ সে কিন্তু উঠেছে হেড করার জন্য হেডিং এর জন্য হেডিং এ উঠতে গিয়ে একটা প্লেয়ারের হ্যান্ড পজিশন এই টাইপেরই চলে যায় কিন্তু সে হাত মুভও করেনি তার হাতে যে বল লেগেছে সে উঠানোর চেষ্টা করবে সেটাও করেনি ফিক্স ছিল ইন্টেনশনালি সে হাতে লাগায়নি এটা স্পষ্ট ছিল সেই জন্য এটা বিহারে রেফ্রি যখন দেখেছেন এটাকে অবশ্যই পেনাল্টি দেননি এটাই এটাই হওয়া উচিত এরকম আরেকটি আমরা ম্যাচে দেখেছি যে এরকমই অনিচ্ছাকৃতভাবে হাতে লেগেছে কিন্তু সেখানে কিন্তু পেনাল্টি দেওয়া হয়েছিল ঘটে ওনার চোখে একটা ভিউ উনি নিয়ে নিচ্ছেন ভিআর এর সময় উনি আবার মাঠ থেকে দৌড়ে ভিআর এর জন্য যাচ্ছেন স্ক্রিনে দেখছেন কিন্তু অটোমেটিক ওনার ব্রেইনে কিন্তু একটা সিনারিও অলরেডি সেট হয়ে আছে তো ওই মুহূর্তে রেফারির কিন্তু ওই সিনারিওটাও মাথায় আসে যেটা ভিআরে দেখছেন তিনি দেখছেন হয়তো কিন্তু উনি সিদ্ধান্ত না দিয়ে যেটা যদি মানে যে ভিআর যে কমিটিটা আছে থার্ড যে রেফারি যেখানে আছেন ওনার তো শুধু ভিডিও ক্লিপটা সেন্ড করছেন বাট ডিসিশন কিন্তু দিচ্ছেন রেফারি সেখানে সেখানে কিন্তু যদি কালকের হ্যান্ডবলটায় পেনাল্টি যেটা দেয়া হলো না সেটা কিন্তু যদি ইট ওয়াজ এ ওয়ান টু ওয়ান ছিল সেখানে যদি তার হাতে বলটা না লাগতো তাহলে কিন্তু বল ঠিকই নিচে যাচ্ছিল এবং হয়তো বা সিচুয়েশন ডিফারেন্ট হলে হতেও পারতো সেখানে সেখানে ভি আর ঠিক আছে আসলাম আপনাদের সঙ্গেও বাট ডালিয়া যেটা বলল যে সেখানে থার্ড আম্পায়ার অথবা থার্ড আম্পায়ার যেটা ক্রিকেটে হয় সেখানে থার্ড রেফারির হয়তো ডিসিশনটা কাজে লাগলে লাগতেও পারে সেখানে কিন্তু দর্শক এরকম অনেক ঝড় চায়ের কাপে উঠেছে উঠবে উঠতে থাকবে আপনারা ফুটবল দেখতে থাকুন আপনাদের সঙ্গে ফিরবো খুব শিগগিরই ভিজন ফুটবল ম্যানিয়াতে আমাদের সঙ্গে থাকবেন
আবারও আপনাদেরকে স্বাগত ভিশন ফুটবল ম্যানিয়াতে আমি রয়েছি আমার সঙ্গে রয়েছেন আসলাম এবং ডালিয়া এবং আমার কো-হোস্ট রিয়া কিসপারা थैंक यू शाइन ভাই গ্যালারি মেক সাম নয়েজ ইয়ে আমরা আলাপ করছিলাম ইয়ে थैंक यू ব্যাক টু ইউ শাইন ভাই थैंक यू थैंक यू আমরা আলাপ করছিলাম আর্জেন্টিনার খেলা নিয়ে আসলাম গতকালকে যে আর্জেন্টিনা আমরা বলেছি জিতছে জিতেছে ঘুরে দাঁড়িয়েছে প্রতিপক্ষ নাইজেরিয়া ওরা কি আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে জিতবার জন্য খেলেছে নিজেদের না নিজেদের যে একটি পয়েন্ট দরকার সেটার জন্য খেলেছিল না জেতার জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট জেতার জন্যই খেলেছে ওদের সবথেকে বড় বড় ব্যাপার যে যে আর্জেন্টিনা যে গোলকিপার চেঞ্জ করেছে ও শিওর গোল একটা সেভ করে দিয়েছে দ্যাট ওয়াজ ক্লিন গোল নাম্বার নাইন যে মিস করেছে একদম ছোট ডিয়ের ওখান থেকে সে চেয়েছিল তার পায়ের ভিতর থেকে বের করে দেবে ডালিয়া অ্যান্ড ইট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক স্যার ডালিয়া আপনার কাছে ভালো পড়েছে আসলাম ভাই এর সাথে একই মত কারণ ওদের আর্জেন্টিনার গোলকিপার অনেক বেশি মানে ওদেরকে প্রাণ দিয়েছে রাইট পুরো খেলাতে আর যেটা হয়েছে যে নাইজেরিয়ার যে আপনার মুসা ওকে অ্যাসিস্ট করার মতো তেমন কেউ ছিল না ও একাই বল নিয়ে গেছে এবং ও যে কাউকে অ্যাসিস্ট করবে কাউকে পায়ও নি ওখান থেকে মাইনাস করছে ঠিকই কিন্তু মিড মাঝমাঠ থেকে কিংবা স্ট্রাইকার জোন থেকে একটা প্লেয়ার কেউ পাওয়া যায় তার মানে তার মানে কি অ্যাসিস্ট করার জন্য যারা যাদের থাকার কথা গ্যাব্রিয়েল মোসেস একটা প্লেয়ার ওদের সে পিছন দিকে পিছন দিকে খেলেছে ওরা ডিফেন্সিভ খেলেছে ডিফেন্সিভ খেলেছে এক্স্যাক্টলি ওরা ডিফেন্সিভ খেলেছে আমি আপনাকে আগেও বলেছি যে অ্যাটাকিং ইজ দা বেস্ট ডিফেন্স তো সুতরাং সেখানে আর্জেন্টিনা যে অ্যাটাক করেছে ওরা কতবার মানে সামলাবে সুতরাং 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 সেই ডিফেন্স করতে যে তাদের যে এই অঘটনটা ঘটলো ইট ওয়াজ এ ব্যাড ইনসিডেন্টস এবং সেখানে তাদের একটি পয়েন্ট দরকার ছিল একটি পয়েন্ট পেলেই তারা হয়তো বা সেকেন্ড রাউন্ডে যেতে পারতো একইভাবে আজকে রাত্রেও আমাদের আরেকটি প্রিয় দল ব্রাজিল তারও একটি পয়েন্ট দরকার সেকেন্ড রাউন্ডে যাওয়ার জন্য তারা কি সেই একই পন্থা বেছে নেবে ডিফেন্সিভ খেলবে নাকি তারা অল আউট ফুটবল খেলবে ফুটবল খেলা কারণ সমীকরণটা এরকম একটা অবস্থা এসে যে শেষ বাসি না বাজার অব্দি বোঝাই যাচ্ছে না যে কি হতে যাচ্ছে এখন যে টিম আমরা যদি দেখি আসলাম যে আজকে গত কালকে হয়তো সম্ভব গতকালকে আজকের মিলে সম্ভাব্য লাইন আপ মার্চেলো মার্চেলো লেফট লেফট ব্যাক কোচিনহো মিডফিল্ডে লেফট উইং নিমার খেলবে এখানে ফোর থ্রি থ্রি এই ফরমেশনে নাকি ফরমেশন চেঞ্জ করে ওর আরও ডিফেন্সিভ যাবে না ডেফিনেটলি এই অ্যাটাকিং মোডেই খেলা উচিত এবং আমার মনে হয় যে বেস্ট সিলেকশন আজকে করেছে তারা ওকে একটা আজকে ভাইটাল রোল প্লে করতে হবে টু ক্রাক অপোনেন্ট ডিফেন্স তাহলে ও একটা থ্রাস হিসেবে তাকে প্রথম থেকেই শুরু করতে তাহলে তাহলে এটা কি এই এই কম্বিনেশন কিন্তু একই ভাবে আপনার মেসির যে আপনি যেটা বলেছেন যে পুরো মাঠ জুড়ে খেলেছে নেইমারকে এই ভাবে এই খেলার জন্য কি প্রস্তুত করা হয়েছে যে লোন স্ট্রাইকার বাদ দিয়ে তিনজনকে দিয়ে খেলানো হয়েছে টু ওপেন আপ স্পেসেস না মেসিকে নিশ্চয়ই কোনো ইনস্ট্রাকশন হয়তো বা কোচ দিবে বাট ওর নিজস্ব ঢঙ্গের যে ফুটবলটা হিসুসকে আপনার স্ট্রাইকার থেকে কিন্তু নামিয়ে এনেছে লোন স্ট্রাইকার থেকে পিছনে নামি তিনজন স্ট্রাইকার দিয়ে খেলানো হচ্ছে ওর হাইটটা তো সুদিং না ওদের অপোনেন্টের কাছে একদম আন্ডারডগ মনে হবে সো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় ভালো ডিসিশনই নিয়েছে আমরা হিসুসের কাছ থেকে যে ধরনের খেলা আশা করছিলাম ডালিয়া আপনার কি মনে হয় এই এই ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা হিসুসের কাছ থেকে সেটা দেখতে পেরেছি আমার মনে হয় আসলে যদি ওইভাবে বলেন তাহলে আমার মনে হয় ওই ওইরকম আসলে দেখতে পাই না আমরা আশা করব আজকে হেসুস জ্বলে উঠবে নেমার জ্বলে উঠবে এবং ব্রাজিল একটা প্লেয়ারই আমার মনে হয়েছে যে পুরো প্রথম থেকে এই পর্যন্ত সব সময়ই এফোর্ট দিয়েছে সেটা হচ্ছে কোচিং হো কোচিং হো হ্যাঁ ওই সব সময় শুরু থেকে শেষ অবধি এই পর্যন্ত আমরা কিন্তু মার্চেলো এবং ওদিকে আপনার উইলিয়ানের খেলা আমাদেরকে ভালো লেগেছে ভালো খেলে মার্সেলো যেভাবে তার ক্লাব লিগে যেভাবে খেলে আমার মনে হয় ব্রাজিলের টিমে সে সেভাবে খেলতে পারেনি বার্সেলোনাতে সে ডিফেন্স থেকে যেভাবে বল কাউন্টার অ্যাটাকে দিয়ে থাকে লাস্ট দুটা ম্যাচে ওরকম 
ওই দুই একটা বল নেইমারকে দেওয়ার চেষ্টা করেছে ঠিকই কিন্তু চেষ্টাগুলো ব্যর্থ ছিল আমি মনে করি ব্রাজিলের বেস্ট ডিফেন্ডার টিয়াগো সিলভা ও এবং শুধু ডিফেন্ডার না এবং মানে সে একটা প্রাচীরের মতো একটা সেটাই বলছি এবং তাকে ক্যাপ্টেন্সিতে গত গত খেলায় তাকে দেওয়া হয়েছে আজকে বোধ হয় টিয়াগো সিলভাই ক্যাপ্টেন হবে আশা করব যাচ্ছি আমরা মারিয়ার কাছে মারিয়া কোথায় তুমি থ্যাংক ইউ শাইন ভাই গ্যালারি व्हाट्स আপ व्हाट्स हैपেনিং মেক সাম চিয়ার টেনশন চলে এসেছে নাকি তোমাদের মাঝে ব্রাজিলের খেলা তো চলে আসছে মাস্কট তুমি এবার কি করলে বলো তো বিশ্বকাপে কি কি দল নিয়ে এসেছো তাদের কি হলো বিশ্বকাপে তো এবার ভালোই হচ্ছে ভালো হচ্ছে তোমার মতে বড় বড় ডিফেন্ডিং টিম গুলো যেগুলো এত বাজে পারফরম্যান্স দিয়ে যাচ্ছে দা থিং ইজ যে ওরা এত দিন ভালো পারফরম্যান্স দিয়ে এসেছে কিন্তু এবার আমি চাচ্ছি এবার ডিসাইড করেছি এবার ভালো পারফরম্যান্স দেবে না 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 নট দ্যাট বাট এটা এবার হচ্ছে যাদের चिंता <laughs> অনেক রকমের চিন্তা ভাবনা চলছে যাতে যে ফরমেশনটা ব্রাজিলের যে আজকে ফরমেশনটা যেটা থাকছে সম্ভব ফরমেশনটা সেটা নিয়ে তোমরা কি ছোট করে কিছু একটা বলবে যে তোমাদের কি ধারণা যে কি ফরমেশনে আজকে খেলবে আজকে মার্সেলোকে দেওয়া হয়েছে মার্সেলোকে আচ্ছা তো তোমাদের কি ধারণা বলো তোমরা কোনো কিছু বলছো না কেন আশা করি ব্রাজিল যে অ্যাটাকিং ফুটবলটা খেলবে ইনশাআল্লাহ আজকে আশা করি এর জন্য চার তিন তিন ফরমেশন এর বেস্ট কারণ এটা তাহলে আমরা উপরে তিনজন আমরা তিনজন পাচ্ছি মিডাও ইনশাআল্লাহ কোতিনো আছে এদিকে আমাদের কাসেমিরো আছে পাওলিনো আছে আমাদের সমস্যার কথা নেই মানে টোটালি এটা একটা অ্যাটাকিং ফরমেশন অ্যাটাকিং ফরমেশন আর ইনশাআল্লাহ ডিফেন্সিভ খেলোনা কারণ দেখুন আজকে জার্মানি কিন্তু ডিফেন্সিভ খেলতে গিয়েছিল অনেক সময় দেখুন যে লাভ কিন্তু হয়নি জার্মানি কিন্তু বাধ হয়ে গেছে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ ব্রাজিল অ্যাটাক অ্যাটাকিং খেললে কিন্তু ইনশাআল্লাহ তো আমরা মনে করছি যে আজকে ব্রাজিল খুব ভালো একটা ফুটবল খেলবে আশা করি এবং তাদের বিপরীত পক্ষ অবশ্যই ছেড়ে কথা বলবে না যেহেতু এটা রাশিয়ার ফুটবল এবং ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়ার্ল্ড কাপে আসলে সবাই তাদের বেস্টটা ডমিনেট করতে চায় তারা বেস্ট ডমিনেট করে অবশ্যই খেলবে এবং আমরা অনেকটা গ্রেট একটা ম্যাচের জন্য ওয়েট করছি হ্যাঁ শোরলি আমরা খুব একটা গ্রেট ম্যাচের জন্য অপেক্ষা করছি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা শুরু হয়ে যাবে তবে এখন আমরা একটা গেম খেলে নিই কেমন ওকে ওকে সো ইউ গাইস আর রেডি ইয়েস ওকে লেটস স্টার্ট দ্য গেম গেমটাতে তোমাদের দেখানো হবে to spot the ball ball ta kothay ache ke bolte chai tinta ball ache ekhane 1 2 and 3 kon ta right ball ha prothome hat tule chile tumi tumi bolo pai ache pai ache any more mane etu ke dui number ball tar kotha bolcho middle middle 2 number 2 মিডলে তাহলে নাম্বার 2 এনি মোর গেসেস পাই আছে পাই আছে নাম্বার 2 তুমি বলছো নাম্বার 2 আর কেউ কোন কিছু বলতে যাচ্ছে নাম্বার 2 হ্যাঁ শো তার বলটা পাই আছে নাম্বার 2 নাম্বার 2 বলে নাম্বার গুলো কত নাম্বার 2 নাম্বার 2 নাম্বার 2 মিডল এনি মোর গেসেস নাম্বার 2 নাম্বার 2 সো मोस्टলি সবাই বলছে নাম্বার 2 অল রাইট ফাইন লেটস সি তো লক করে দেব Number two. Sure. Number two, lock. Lock already. All right, let's see. Whoa! So, fast answer to the answer to me. And uh, you are the winner. So, you have to decide the two of us. So, you have to decide the two of us. Decide the two of us. Hand again. Hand again. Jump. 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 আমার 
Thank you for giving us advice. 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 Argentina has won the title of the Bishop Cup. This is the question of the TV Darshak. So, our TV Darshak is the daily question. This is the question of the TV Darshak. The question of the Bishop Cup is the question of the Argentina has won the title of the Bishop Cup. Option A, two times. Option B, three times. Option C, four times. शॉटी कुत्ते टी लिखे पाठन WC1 लिखे एक टी स्पेस दे A अथवा B अथवा C लिखे पाठिए दिन 7171 नंबरे ज्योतिवार खुशी उत्तर पाठनों शेष शो में आग आगमी कल दिकल पात्र पर जन्तों सो गैलरी अमरा आरो कथा बोल बो आज के मैच नहीं एक्साइटिंग मैच नहीं है बट बैक टू शाइन बाय शाइन बाय बैक टू यू थैंक � दिर्घो देश हम उस तो ले आए एवं तारा को गोती में फुटबॉल खेले सर्बिया ते आज के जेश हम उस तो पत्र पत्र कर हेडलाइन तार में दे एक टीते आज से मिरेकल्स आर पॉसिबल जे मिरेकल हुआ है आजकल होते हो पारे और एक टू आज से ए विन टुडे एंड मेक हिस्ट्री तो सर्बिया जाती चाचे सर्बिया एक टू डाक शाटी � दूर तो तो मैं जाओ जाओ रागे डालिया आपना की मने होए ब्राज़ील ना सर्बिया आ अवश्य ये खाने जो दी हमरा पोलिशन खान देखी था वाले ब्राज़ील के एगे रख बो सर्बिया जेटा कोच जेटा बोले चंज फुटबॉल बॉलर खेला इटा बोला ही जाए ना जे तो अबे ब्राज़ील का चित्त क्या हमारे शिखर ऑने किच्छ आचे ब तो भाई आम्रा चेष्टा करूँ आमदेश शेयर टा देवर कोचर जी बुक तो बोचीलो तो आमी उन्होंने कोई आज के ब्राज़ील तो चाय भी तार ब्रेस्टा दी थे एवं सर्वे हो चाय भी मैं अच्छे एक भालो खेला देख बो ये टू कोई आशा कुछ ही तो भाई आमी ब्राज़ील के गिरा ची सर्बिया तारा गोती में फुटबॉल खेल भी ब्राज़ील के दूसरी पॉइंट एक टी पॉइंट दरकर ड्रॉप करते पाल ली तारा है तो एक ये जाबे किंतु और एक टी खेले आते हैं एक ग्रुपेरी एक ही शो में स्विट्ज़रलैंड वर्सेस कोस्टरिका शे खेला तरो रिजल्ट किचुटा प्रभाव फेल बे पूरो ग्रुप टरुपोर तो के प्रथमे जाबे एक नंबर जाबे दो नंबर जाबे खेला श एक झलक आज के रात्रि बारौटर दूसरी खेला सर्बिया बंग ब्राज़ील एवं स्विट्ज़रलैंड बनाम कोस्टा रिका आगमी काल के खेला रहे थे चाट्टी रात्रो आट्टे रहे थे जापान वर्सेस पोलैंड रात्रो आट्टे आरिक्टी खेला सेनेगल वर्सेस कोलंबिया कोलंबिया भालो खेल बे आशा करी तारा दीतियो राउंड जाबे रात्रो बार एवं आरेक्टी खेला जेटा हो बे पनामा वर्सेस ट्यूनिसिया दशक वर्ल्ड कप जो मैं उठे थे शबार प्रियो दाल चले जाते हैं सो फार एक ते मात्रो मिस हैप बोला चले जर्मनी बेरोए गए थे आशा करी जार जार दाल नेक्स्ट राउंड जाबे अपने देखते थक बैन विजन फुटबॉल मैनिया मारिया अपने के धन्यवाद अस्सलाम धन्� Maria, thank you to your gallery. Thank you, thank you very much. Thank you very much. We will see you in the Agamical Vision Football Mania. We will see you in the next video. Good night.